Hello friends, uh, today we will discuss about the topic of Environmental Protection Act 1986. We will discuss about the topic of the Civil Service Preliminary Plus Mains Examination and UPSC. UPSC does preliminary plus mains examination and uh, degree level preliminary plus mains examination. A two important item is or topic on environmental protection act 1986. Apo, this act is useful for you. If you subscribe to this share it, please support me. This topic is a science and technology. Envro science and technology le environmental science le varunna oru topic aanu environmental protection act 1986 appo so, already an environmental act and policy ne kuriche paranjittundayirunnu appo so, oru act ne kuriche detail aayittu uh, in, uh, information aranjirikka ennu parayunnathu valare important aanu for writing the mains examination and uh, quality information sanekil so, correct aayittulla nammala information aranjirikkumbo mathrame namukku preliminary very fast aayittu namukku ore or options in a select number. Now, we have a new news. 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 We news. We Current with Yaban Arangitilla, either Arangitilla, the Environmental Protection Act, one ninety eighty six. I'd so like the Enbathi Arenda, Environmental Protection Act in Addisana Dilani, Yore, Vitnabal Arangitilla. Above here, Environmental Protection Act in the provisions are the length of the provisions are in the rules on it. Other violated say the Gaina, length of the penalty on a good another. Arc under the code the light Adigar or the Ingina in a procedure can add another in the information number. Arnier candidate by very important, especially COVID condition. If a COVID la Sametha number, PP kit, pin a mask. Either Kangana in the future, either pollutant, pollutant item mara in the leather, numbers radic and the item under. Upon our Sametha, the Thrathol and the Environmental Protection Act, useful item. Very important. Now, we will see the act of 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 act of the 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 act of Convention that is the environmental protection. Now, the environmental laws. This is the name of 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 the Bhopal disaster आना। अभी Bhopal disaster, नामला constitution ले देने, नामले environment ने protect किया हमें डेटे पारणी थे। अब constitution ले, नामले environment ने protect किया हमें डेटे पारणी थे। अब constitution ले article में ये two fifty three प्रगारे माना environment ने protection act ये आज तलाई थी एन बती आरे नेले बिल बंदे थे। Bhopal disaster ले शेष माना नेले बिल बंदे थे। दादी ने आज स्थान अपन ये एक्चुअल आयरिस तो लाइट ही एनबीटी आ रहे ले मेले पार्लियामेंट के पास आके पत्तोंबदी नवंबर आया मानाइंडी एटीसिक्स नाइंडी नवंबर नवंबर and four chapters are in your act. Now, twenty-six section and four chapters all information regarding environmental protection. the penalty and all the things are in twenty-six section and four chapters. This is the background. This is the provisions in your act. This act 
ഈ ആക്ട് എന്തിനാ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എൻവോൺമെൻ്റിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൊല്യൂഷനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എ ബോൾഡ് മെഷർ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വൺ ആണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷം മുന്നേ തന്നെ നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഏത് ഏതെല്ലാം ആക്റ്റിൽ ഏതെല്ലാം പ്രൊവിഷൻസിലാണ് എൻവോൺമെൻ്റൽ ആക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയിലാണ് ഇതിനെ പ്രൊട്ട എൻവോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ജി ഇത് ഇതിലും കൂടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ജിയിലും എൻവോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏത് ആക്റ്റിലൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ജിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ആക്ട് എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപവർ ഈ ആക്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് എംപവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് എൻവോവർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് എൻവോവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്ട് പ്രവ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക അത് ഈ ആക്ട് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എംപവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവോൺമെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നിലനിർത്തി പോവുക അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ ആക്ടിൽ എംപവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല എൻവോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ തടയുക പിന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീനറി എഫക്റ്റീവ് മെഷീനറി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ആക്ട് എംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻവോൺമെൻ്റൽ എൻവോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒഫൻസ് അതൊരു ഒഫൻസ് ആണ് ആ ഒഫൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒഫൻസിനെ ആ ഒഫൻസിനെതിരെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആ ഒഫൻസിനെതിരെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആ ഒരു ഒഫൻസിനെതിരെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ എവിഡൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു എംപവർമെൻറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് എവിഡൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു എംപവർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എവിഡൻസായി വരുന്നത് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ആൻഡ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ എവിഡൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂലി ആ ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസിനും ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും അതിന് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം എം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം എന്ത് എന്തെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അധികാരം ആരുകാണുള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും അതിന് അതർ പേഴ്സൺസിനും അത് ആ ഡ്യൂ അതിന് വേണ്ടി ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡ്യൂലി പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സണും അതിനുള്ള റൈറ്റ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല അസാഡ് സബ്ജി സബ് ഹാൻഡ് അസാഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിനും പിന്നെ ആ കൺസേൺഡ് പേഴ്സൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കൺസേൺഡ് പേഴ്സണിനും സർട്ടൻ പ്രൊസീജർ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഈ ആക്ടിൽ പ്രിസ് പ
കോർട്ടിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നൽകുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് നോട്ടീസാണ് നൽകുന്നത് ഈ ഒരു എൻവോൺമെൻ്റൽ വയലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഒരു നോട്ടീസാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ കോമൺ സിറ്റീസ് ഉണ്ട് കോർട്ടിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോ അല്ലെ അതർ കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധികാരവും നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിലാക്സേഷനാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം നൽകുന്നത് പിന്നെ ഈ ആക്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓതറൈസ് നൽകുക ഒരു പവർ നൽകുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഒരു വയലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഓസ്റ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവോമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊഹിബിഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നിർത്തി വെക്കുക പിന്നെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനി വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായി ഡയറക്ഷൻ നൽകുക ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നത് ഈ ആക്ട് ഈ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഈ ആക്ട് ദീസ് ആക്ട് എം ഓൾസോ എംപോസ് ദ ആൻഡ് ഓതറൈസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓർ പ്രോസസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ക്ലോഷർ ഓർ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് എനി ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കോ സു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണെ അത്തരത്തിൽ ഒരു എൻവോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെതിരെ ഒരു വയലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ടിൻ്റെ നോട്ടീസ് ഒന്നും ഓർഡർ ഒന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ അതർ സർവീസ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോർട്ടിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നേരിട്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഈ ഒരു ആക്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ആക്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പെനാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ട് ഒരു മിനിമം പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് പിന്നെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈനാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജയിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ഈ ഇംപ്രിസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലടക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വയലേറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിന് മിനിമം പെനാലിറ്റി ഇതാണ് പിന്നെ ഈ ആക്ട് ഫർദറായിട്ടും ഈ ആക്ട് പെനാലിറ്റി അടക്കാൻ വഴുക അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ വരിക ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈൻ ഈടാക്കുകയും പിന്നെ സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് സ്ട്രിഞ്ചൻ പെനാലിറ്റിയാണ് ഈ ആക്ട് ൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഈ ഒരു ആക്ടിൽ ഓഫീസേഴ്സിന് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പവേഴ്സും നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി അതോറിറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഓർഡർ ഡയറക്ഷൻ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം സിവിൽ കോർട്ട് ഒരു സിവിൽ കോർട്ട്സ് അതിനെതിരെ ഒരു ജുഡീഷ്യൻ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വീറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡ് പ്രൊസീഡിനെ എതിരെ ഒരു ജുഡീഷ്യൻ സ്വീറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം സിവിൽ കോർട്ടിന് ഈ ഒരു ആക്ട് നൽകുന്നില്ല പിന്നെ കാരിയിങ് അബറ്റ്മെൻറ്റ് കാരിയിങ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അബറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻവോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻസ് ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയോ ഒരു എമിഷൻ ഡിസ്ചാർജ് എൻവോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് എക്സസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻവോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ എതി എക്സസ് ആയിട്ട് പൊല്യൂട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് എമിഷൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ ഒരു ക ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഒരു പേഴ്സണും അധികാരം നൽകുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെനാലിറ്റിയും ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതേ കാര്യത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹസാഡ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ് ഗാർ
ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ജയിലിലടക്കും മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ജയിലിലടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെനാലിറ്റി അടക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എൻവോൺമെൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പിന്നെ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ പ്രദേശങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലയാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൻ്റെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഓരോ ഡയറക്ഷൻസും പ്രൊവിഷൻസും ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സും എൻവോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ആക്റ്റാണ് ഏത് ആക്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നിലവിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പേർ ആക്ട് 